നമസ്കാരം വാർഷികാഘോഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് വാർത്ത വായിക്കുന്ന പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ തീ പിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആവർത്തിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾക്കിടയിലും തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനും അണയ്ക്കാനും സൗകര്യമില്ലാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളും പമ്പുകളും അടക്കം പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്നത് സ്വാഭാവികം എന്ന് എഴുതി തള്ളാൻ കഴിയുമോ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇനി എത്ര ദിവസം ഈ പുക തിന്നു കഴിയണം ആരുത്തരം പറയും അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ദുരന്തമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് അയ്യോ ഇപ്പോഴാണോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് കോവിഡ് മോഡൽ എടുത്തു പയറ്റിയാൽ കെടുകാര്യസ്ഥത മറയ്ക്കാനാകുമോ ബ്രഹ്മപുരം കത്തുന്നതോ കത്തിക്കുന്നതോ കൊച്ചി പുകയുന്നതോ പുകയ്ക്കുന്നതോ കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്ക് ആരുത്തരം പറയും മൂന്ന് ദിവസമായി നിന്നു പുകയുന്ന നഗരത്തിന് എന്ന് ശ്വാസം കിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മുൻ മേയർ കൂടിയായ ശ്രീ ടോണി ചമിണി സി പി ഐയിൽ നിന്ന് ശ്രീ സി എ ഷക്കീർ കൊച്ചി നിവാസിയും സിനിമാ താരവുമായ രഞ്ജിനി എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊച്ചി പോലെ ഒരു നഗരത്തിലെ താമസക്കാർക്ക് അവരവരുടെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ശുദ്ധമായ വായു കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം പത്തു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറായി തുടരുകയാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണുക എന്നത് അവർക്ക് സാധ്യമായ ഒന്നല്ല അതിനൊരു സംവിധാനം തന്നെ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ തീ പിടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന കടുത്ത പുക അത് ശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി അവരവരുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം മനുഷ്യർ കൊച്ചി പോലെ ഒരു നഗരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ന ചോദ്യം തുടർച്ചയായി അവർ ഉയർത്തുകയാണ് കാരണം ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലുണ്ടായി മൂന്നോ നാലോ തവണ അതിന് മുൻപുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി തുടർച്ചയായി ഇത് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപകടം ദുരന്തം എന്നൊന്നും അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് ആവർത്തിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയില്ല എത്ര ദിവസം കൂടി ഈ ദുരവസ്ഥ കൊച്ചി നിവാസികൾ സഹിക്കണമെന്നതിന് മറുപടി തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് സംവിധാനം നമുക്ക് ശ്രീമതി രഞ്ജിനിയിലേക്ക് പോകാം കൊച്ചി നിവാസിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് വളരെ പരിചിതയായ സിനിമാ താരം കൂടിയാണ് ശ്രീമതി രഞ്ജിനി എന്താണ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രാദേശികമായി ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പ്രാദേശികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന രീതിക്കാണ് മലയാളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനടക്കം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ന് കളക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി രണ്ട് ദിവസമായി ജീവിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ട് ജീവിതമാണ് കാരണം രാവിലെ തന്നെ ഇത് ഫുൾ ടൈം ആണ് ഈ സ്മോക്കിൻ്റെ ഇൻഹലേഷൻ അപ്പോൾ വിൻഡോ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പുറത്തിരുന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ഗ്രേ തിക്ക് സ്മോക്കാണ് ആൻഡ് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ലണ്ടനിലെയാണോ താമസിക്കുന്നതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെയ്സിയാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല അത് ഇൻഹെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ബേണിങ്ങിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഫ്രോം ബ്രഹ്മപുരത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ പനമലി നഗറിലെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാലും എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഐ മീൻ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മെൽ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ബ്രഹ്മപുരം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയർ ബൈ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമായിട്ട് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ചെറിയ കുട്ടികളിലിരുന്ന് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഇവിടെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അവർ എങ്ങനെ അതും ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർക്കിള് ഓ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വേണം ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ആറ് ആറോ കത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടയർ പൊട്ടിയോ ഏതോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ന്യൂസിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായത് ഇത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ബ്രഹ്മപുരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അത് കൂടെ അല്ലാതെ ഈ പനമ്പലി നഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊതുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നിട്ടും പണ്ടത്തെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം അപ്പോൾ ഫോഗിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നിർത്തി ഫോഗിങ്ങേ സംഭവം ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ
തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് എത്ര ആറും ക്ലീൻ ചെയ്യൂല പിന്നെ കൊച്ചിലെ വെൽ കുറച്ച് മഴ പെയ്യുന്നു പേടിയുണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ആരും നൽകിയില്ല എന്നാണോ ഇന്നിപ്പോൾ കളക്ടറുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് മുൻകരുതൽ എടുക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നില്ല ആരും അതെ ഇതും ഇൻഫോം ചെയ്യണ്ടേ ആസ് എ സിറ്റിസൺ മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടേ ഇത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിതി ഐ മീൻ സംബഡി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ജി സി ഡി എ അവരുടെ ഇത് എന്താ ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓത്തോറിറ്റിയാണ് പറയുന്നു അവരുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇസ് ഇറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റഫ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ അതായത് ഈ അർബൺ പ്ലാനിങ് പിന്നെ സിറ്റിയുടെ ഇത് നോക്കുന്നു അവരാണോ റെസ്പോൺസിബിൾ ആറ് നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയില്ല പിന്നെ മേയറുണ്ട് മേയറിൻ്റെ റോൾ എന്താ യുനോ സോ I'm so confused. പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് എന്താ എന്താ നടക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഇപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഐ തിങ്ക് സിൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെയും ഒരു ഫയർ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴും ഇത് തന്നെ നോ ാണ് കുറെ ഏറെ മണിക്കൂറുകളായി ഇതിങ്ങനെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കടുത്ത പുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് കൊച്ചിക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ടോണി ശമണി അങ്ങ് മുൻ നഗരപിതാവാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുരം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വർഷാവർഷം കത്തണം നമ്മൾ കൊച്ചിക്കാർ ഈ പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കുന്നത് പോലെ വർഷാവർഷം കത്തണമെന്ന് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും ഇത്തരത്തിൽ തീ പിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അത് അണയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈവിട്ടു പോകുമെന്നും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്നല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിഷ്കർഷ പുലർത്തണം എന്നുമൊക്കെ വർഷങ്ങളായി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജാഗ്രതയില്ലാതെ പോകുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഉഷ്ണ ചൂടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മേയറായിരിക്കുമ്പോഴും ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ കത്തുക കത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് എഴുപത് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി തീ വന്നു എന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മപുരത്ത് പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുകാർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സാധാരണ തീ ഉണ്ടാവും ഒരു വശത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഞങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് അതിൽ ഇടപെട്ട് അത് കിടത്തുന്നു അതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരേ സമയം പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായെന്ന് വരുമ്പോൾ അതൊരു ബോധപൂർവമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു കരാറുകാരൻ്റെ കൂടി താല്പര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി കൗൺസിലിൽ പോലും അവിടെ ഉടനെ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ അംഗങ്ങളുടെ ചർച്ചയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപയ്ക്ക് അവിടെ ലെഗസി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അവിടെ അഴകിയ പഴകിയ വേസ്റ്റ് അത് സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ബയോമൈനിങ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കരാർ കൊടുത്തു ആ കരാറിൽ വലിയ ക്രമക്കേടും അഴിമതിയുണ്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചി പ്രസ് ക്ലബിൽ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു ആ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനി സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക് എന്ന കമ്പനിയാണെന്നും അവർക്ക് ബയോമൈനിങ് ചെയ്ത് പരിചയമില്ല അവർ കൃത്രിമമായ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഏജൻസിയെ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മേയറോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ സാങ്കേതിക അതായത് ഈ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ബ്രഹ്മപുരം കത്തിക്കുന്നതാണോ കത്തുന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങേക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണോ അതോ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങളില്ല എന്നാണോ അല്ല ഞാൻ പറയാം ഈ കത്ത് പിടുത്തത്തിൽ ഇത് കത്തിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളത് ആ സാഹചര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷെ താങ്കളത് ഇപ്പോൾ തടസ്സപ
ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ കരാർ എടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങയുടെ ആരോപണം അതായത് ബയോ മൈനിങ് ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു നാലര ലക്ഷം ടൺ മാലിന്യമാണ് എൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് ഒൻപത് മാസമായിരുന്നു ആ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ മാസം പൂ കഴിഞ്ഞു ആ കോൺട്രാക്ട് കാലാവധിക്ക് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് താഴെ പോലും അവർ ബയോ മൈനിങ് നടത്തിയിട്ടില്ല ബയോ മൈനിങ് നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോലും കൃത്യമായ നിലയിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ നടക്കുന്നത് വെറുതെ കുഴിച്ചു മുടുകയാണ് ബയോ മൈനിങ് അല്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു തരത്തിലും ആ പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ആകെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഇനി അവശിഷ്ട കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ കത്തിച്ച് തീർക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരം ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു സൂചന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ വന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ കമ്പനി ബയോമൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലെഗസി വേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളത് ഇനി അവർക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം കത്തിപ്പോയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തു ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഈ ടെൻഡർ അപാകതക്കെതിരെ ക്രമക്കേടതിനെതിരെ വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ക്വിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ വരികയും വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി മുഴുവൻ ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കാരണം കോൺട്രാക്ട് പീരീഡിൽ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് മുമ്പ് തെളിവ് നശിപ്പിക്കണം ആ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കത്തുപിടുത്തം എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ശരി ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരികെ വരാം ശ്രീ ഷക്കിറി ഇങ്ങനെ അതായത് ജനങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അവരുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിനൊക്കെ തടസ്സം നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഒരു അട്ടിമറി ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ ഇന്നലെ നാലര മണി മുതൽ നടന്ന കത്തുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടറും ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെ മേയറും നമ്മുടെ എറണാകുളം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ ടി ജെ വിനോദും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നലെ മുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് നാലും അഞ്ചും പ്രാവശ്യം പത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് തീ പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം തീ പിടിച്ച ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ട്രെൻഡർ തീരുന്ന ദിവസം രണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി നിലവിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് തീരുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്കാണ് തീ പിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിലവിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഇനിയും നീട്ടിക്കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ രാവിലെ എല്ലാ കൊച്ചി നഗരസഭയിലെയും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്ക് ഉൾപ്പെടെ അവരൊരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു വർഷവും കൂടി കൂടി നീട്ടിക്കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ടെൻഡർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു കത്ത് കൊടുത്താൽ ആ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരൊരു കത്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ കത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെൻഡർ നടപടികളോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡേറ്റ് തീർന്നതിന് ശേഷം ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ വരുന്ന മാലിന്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അത്തരം ഫയലുകളൊന്നും ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും അത് നീണ്ടു നീണ്ടു പോവുകയാണ് കാരണം ഒൻ ഫെബ്രുവരി ഒൻപതാം തീയതി എടുത്ത തീരുമാനം മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി ആയിട്ട് പോലും ഇതുവരെ അതിനു വേണ്ട നടപടികളൊന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ വീണ്ടും കത്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ വീണ്ടും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഈ തീപിടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ദുരൂഹത അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഇവർ
അവിടെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പോലും കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല ഒരു ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുകൾക്ക് തരുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മപുരത്ത് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു ലോറി കയറുവാനോ ഒന്ന് നടന്ന് കയറി കാണുവാനോ ഉള്ള സാഹചര്യം ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഇന്നില്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബ്രഹ്മപുരം നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് അവിടെ ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വരണമെന്ന് അതിന് ഈ രീതിയിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പ്ലാന്റ് വരാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ ഒന്ന് നിരന്തരമായി കുറച്ച് കോൺട്രാക്ടർമാർ മാത്രമാണ് വർക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്ക് ടെൻഡർ എടുത്തവരാണ് അവിടുത്തെ പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിനോവേഷൻ്റെ വർക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വർക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം എഴുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് അവരെടുത്തേക്കണത് ടെൻഡറിൽ എടുത്തേക്കണത് അമ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് അമ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ആരും വന്ന് എടുത്ത് ആ ബ്രഹ്മപുരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് നിലവിലുള്ള കോൺട്രാക്ടർമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബയോ മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ബയോ മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലും എന്താണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തീ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തി ഇത് കത്ത് പിടിപ്പിച്ചതാണ് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഇനി രണ്ടാമത് പണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ ചെയ്ത് അവർ അവർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ നിലവിലുള്ള മാലിന്യ സം ബയോ മൈനിങ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റിട്ടുള്ള മാലിന്യത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതെല്ലാം വലിയൊരു ദുരൂഹതയുണ്ട് നഗരസഭയുടെയും നഗരത്തിലെയും ജില്ലയിലെയും ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇത്തരം രീതിയിൽ കുറെ കോൺട്രാക്ടർമാരും കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് ഈ കൊച്ചി മാലിന്യ നീക്കം നിലയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം മൂക്ക് പത്താതെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നഗരമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുക നാലോ അഞ്ചോ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് തീ ആളി കത്തുക മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അത് നിന്ന് കത്തുക മനുഷ്യന് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ചുമതലകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തുടർച്ചയായി വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഈ മനുഷ്യ സാധ്യമായത് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് അത് ഖര മാലിന്യമാണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണെങ്കിലും മറ്റ് ജൈവ മാലിന്യമാണെങ്കിലും സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ്റെ വരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ സഹായങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വിധത്തിലേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ധാരണയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മുതൽ ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തോടുകൂടി ഏറെക്കുറെ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഈ ബ്രഹ്മപുരത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാൻ്റ് ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സെഗ്രിഗേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പത്തിൽ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ തീപിടുത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചിക്കാരനാണല്ലോ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാധവ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നും ഈ ഈ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ പണം ചിലവാക്കിയത് മുഴുവനും ശരിയായില്ല അല്ലാത്ത മെത്തേഡിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെയും മറ്റ് ശാസ്ത്ര ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നിരീക്ഷണങ്ങളും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് ഈ മുൻകാലത്ത് നടക്കുന്ന ഈ തീപിടുത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആവശ്യം നേരത്തെ സി പി ഐയുടെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ആ ആവശ്യം ആ തീ കെട്ടടക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ആവശ്യവും കെട്ടടക്കുന്ന നിലയാണ് സാധാരണ ഏത് സംഭവത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന സംഗതി പിന്നെ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വരുമ്പ
ബയോ മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അടിക്കടി തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വലിയ അന്ന് വലിയ ചർച്ചയായ അന്ന് വലിയ തോതിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം എടുത്ത സുരക്ഷാ നടപടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് സമയത്ത് തന്നെ അവിടുത്തെ ഫയർ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടുത്തെ പമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രാഥമികമാണ് തീപിടുത്ത സാധ്യതയുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല സ്വാഭാവിക തർക്കമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പരിഹാരം വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിഹാരമാണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അണയാത്ത തീ ഇന്നും ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ആറോ ബാച്ചുകളായിട്ട് ബി പി സി എൽ കൊച്ചി റിഫൈനറി അടക്കം കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം ഉൾപ്പെടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബാച്ചുകളായി അവിടെ ഈ തീ അണയ്ക്കുന്നതിനും പുകപടലം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ ചൂട് അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുക പകരുന്നത് ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആലോചിച്ച് അത് ഏറെക്കുറെ നല്ല വിധത്തിലേക്ക് അവരെ വളരെ ഡിബേറ്റിനകത്ത് പോലും ഇത് ഉയർന്നു വരുന്നതല്ലോ പക്ഷേ ഈ ആവശ്യം നമുക്ക് നിരാകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇനിയാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഫയർ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ഇത് സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളെ വലിയ ഹൈജനിക് ഒന്നുമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നോളം കോടി ജനങ്ങളായി അവിടെ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ഇടപെടുത്തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഡിലേസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ന്യായീകരണമായി പറയണതല്ല ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നേരത്തെ സി പി ഐയുടെ സുഹൃത്ത് അടക്കം പറഞ്ഞ പോലെ സി പി ഐക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തോട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ മലന്ന് കിടന്ന് തുപ്പുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ തുപ്പിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാനതിനെ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല പക്ഷേ അല്ലല്ല മലന്ന് കിടന്ന് തുപ്പരുതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് സി പി എമ്മിനെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അവിടെ തീപിടുത്തം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സൗമിനി ജയിൻ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ആയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാനതിനെ ആരോപിക്കുകയല്ല ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ ന്യായീകരണമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് നമുക്കത് ശാസ്ത്രീയമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ അവിടുത്തെ മോട്ടോറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ അതുപോലെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യാനെന്നുള്ളതും മനുഷ്യ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് എന്നുള്ളത് ആരോട് ചോദിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ സംശയം കാരണം അങ്ങ് പറയുന്നതും വളരെ ഐഡിയലായ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശ രൂപയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രീ ടോണി ചമണിയോട് ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ ടോണി ചമണി ഇനിയാണെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് അതിനെ തടയാൻ അതിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം നടന്നത് ഡെമോയാണോ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലും മൂന്ന് ദിവസം നിന്നു കത്തിയതൊരു അപകടമല്ലേ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി അവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ ഈ പറയുന്ന തീ പിടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇരുപത് അടിയൊക്കെ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഈ കനത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കുന്നുകൾ കത്തി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ അഞ്ചും ആറും ഇടത്ത് നിന്ന് ചുറ്റി വളഞ്ഞ് കത്തുന്നത് വരെ അറിയാൻ സംവിധാനമില്ലേ അവിടെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണസമിതി ബ്രഹ്മോറം പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അനാസ്ഥ അത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് അനാസ്ഥയുടെ ഫലമാണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മേയർ സൗമിനി ജയൻ ഉള്ളപ്പോൾ
അവർക്ക് തന്നെ വീണ്ടും കരാറുകൾ കിട്ടുന്ന സാധ്യതയുണ്ടാകും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഈ കരാറുകാർക്ക് പ്രബലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മരുമകനാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ എം ഡി ശ്രീ വൈക്കം മിഷൻ എന്ന സമുന്നതനായ സി പി എം നേതാവിൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് രാജ്കുമാർ ചെല്ലപ്പൻ്റെതാണ് ഈ കമ്പനി അവർ വ്യാജമായ രേഖ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കരാർ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കോപ്പി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇത് തിരുനെൽവേലി മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണറുടെ കത്താണ് മുൻ തിരുനെൽവേലി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ എട്ടര കോടിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് ക്ലോഷർ എന്ന ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് അവർക്ക് പരിചയമുള്ളത് കെ എസ് ഐ ഡി സി ബയോ മൈനിങ് ടെൻഡർ ചെയ്തത് ബയോ മൈനിങ് എന്ന പ്രോസസ് നടത്തി പരിചയമുള്ള മിനിമം പത്ത് കോടി എങ്കിലും പത്ത് കോടികൾ മേലോട്ട് പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വെറും എട്ടര കോടി അതും സയൻറ്റിഫിക് ക്ലോഷർ എന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ബയോ മൈനിങ് അല്ല അവർക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായത് ആ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമാണ് സാധാരണ അതിൽ ഏത് വർക്കുകൾക്കും ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി വെക്കണം ഈ സ്ഥാപനം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാതെയാണ് അവർക്ക് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ചെയ്യാത്ത പ്രവർത്തി കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യവും അഴിമതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചില്ലേ ശ്രീ ടോണി ചമണി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്താൽ അപകടമുണ്ടാവും ഇവർക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മേയർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ലോ കെ എസ് ഇ ഡി കെ എസ് ഐ ഡി സി എന്ന ഏജൻസിയാണ് ടെൻഡർ ചെയ്തത് പക്ഷെ പണം കൊടുക്കുന്നത് നഗരസഭയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം സാങ്കേതികത്വമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രമുഖരായ സി പി എം നേതാവിൻ്റെ മരുമകന് കൊടുക്കാൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ മേയർ നിസ്സഹായി കാണും പക്ഷെ ആ നിസ്സഹായത ഒരു നഗരവും ഒരു നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കമ്പനി പണം തട്ടാൻ തന്നെ വന്നവരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷ കാലമായി യാതൊരു വേലയും നടത്തിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ബയോ മൈനിങ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ലെഗസി വേസ്റ്റുകളും സംസ്കരിച്ച് തീർക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു വരുന്നു അവരത് ചെയ്തില്ല എന്നത് വളരെ കുറ്റകരമായതാണ് ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആ പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നടത്തി ആ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കത്തിയപ്പോൾ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അഴിമതിയുണ്ട് ക്രമക്കേടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമാകണം ഇത് ഭരണസമിതി മേയറടക്കം ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളടക്കം ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് ഓക്കെ ശ്രീ ടോണി ശമ്പ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരികെ വരാം ശ്രീ ഷക്കീർ അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രബലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണോ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കരാർ കിട്ടാനുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് പത്ത് കോടി ടെൻഡറിൽ അതായത് പത്ത് കോടിയുടെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ടെൻഡറിൽ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഒരു കമ്പനി മാത്രം അവിടെ വന്നത് അവർ തന്നെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഒൻപത് മാസമായിരുന്നു ഇവരുടെ ബേസ് കരാറിന്റെ കാലാവധിയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവരവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒൻപത് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തു എന്നൊരു ഓഡിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് കത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംസാരത്തിനല്ല ഞാൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ബഹുമാനിയനായ സഖാവ് കെ എൻ ഗോപി സഖാവ് മലർന്നു കിടന്ന് തുപ്പുന്നു എന്നുള്ളൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ര വർത്തമാനത്തിനും തയ്യാറാവുന്നില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എൽ ഡി എഫ് കൗൺസിൽ വന്നതിന് ശേഷം സി പി ഐ സി പി ഐയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് നിലവിലുള്ള പ്ലാന്റ് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ടെൺ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും അത് പാസ്സാക്കി കൊടുത്ത സമയത്ത് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവരാണ് ഞങ്ങൾ സി പി ഐയുടെ നാല്
അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു മൂന്ന് കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ വർക്കൊന്നും നടക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും വലിയ കൗൺസിലിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതിനുശേഷം കെ എസ് എ ഡി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണത് ആർ ഡി എഫ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇടാണ്ട് പൈസ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കെ എസ് എ ഡി സി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്ത ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലം കെ എസ് എ ഡി സിക്ക് കൊടുത്ത ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് ആർ ഡി എഫ് മാറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കോടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എട്ട് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം എട്ട് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടും വർക്ക് അതിന്റെ വേണ്ട രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ അവർക്ക് ഇത് ഫ്യൂവലായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ കത്തി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ അപകടകരമായ ഫ്യൂവൽ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അല്ല അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കിട്ടിയോട്ടോ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അത് മാറ്റണം എന്നാണ് അവരുടെ അഗ്രിമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം അവർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആ പണം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോപി സഖാ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും കെ എസ് എ ഡി സി വീണ്ടും വീണ്ടും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് ബ്രഹ്മപുരത്തുള്ള നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലം ഈ നഗരത്തിലെയും ജില്ലയിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്ലാന്റ് വരാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരാം ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിന് അതായത് ഈ കരാറിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയെടുത്ത് അവരുടെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണ് എന്ന എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് സി പി ഐ അടക്കമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കതിനെ മാറ്റി നിർത്താം സി പി ഐ പറഞ്ഞാൽ പോലും ചെവിക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത എന്തു ബാധ്യതയാണ് സോണ്ടയോട് അവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന ഭരണ സമിതിക്കുള്ളത് എന്ന് അങ്ങ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം ഇവിടുത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതോ കൊച്ചിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അല്ല ഞാനിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ശാഠ്യം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം ടോണി ചമ്മണി പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് വൈക്കം വിശ്വൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ് മരുമോനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമ അദ്ദേഹത്തിന് വഴിവിട്ടത് കൊടുത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് വഴിവിട്ടാണോ വഴിവിടാതെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഫാക്ടറി നടത്താൻ പാടില്ല ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ആ ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥന ഫാക്ടറിക്ക് വസ്തുതാപരമായ ടെണ്ടറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്വേഷണം വേണ്ടി വരും ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാവം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പോകണമെന്നാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് പോട്ടെ അതിനകത്ത് ആർക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പോലീസിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണം വച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല നാളെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാത്രം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മറ്റേ മാ ഈ മാലിന്യത്തിൻ്റെ അല്ല ഈ വെള്ളക്കെട്ട് തടയുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സഹ പിണറായി വിജയൻ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭരണ പീരീഡിൽ തന്നെ ഇടപെട്ടതാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും ഈ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ആണോ യു ഡി എഫ് ആണോ ഭരിക്കണം എന്നല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഈ കാര്യത്തിൽ മതിയായ ഒരു പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുനമ്പായിട്ട് ബ്രഹ്മപുരം മേഖലയെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിലെ വളരെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഹസാഡസ് വേസ്റ്റുകൾ അവരുടെ അവരുടെ മാലിന്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് എഫ്ലുവൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി പലതരത്തിലും പുഴയെയും അന്തരീക്ഷ വായുവിനെയൊക്കെ മലിനീകരിക്കുന്നൊരു സ്ഥിരം സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതെല്
മറ്റു വിധത്തിലേക്കുള്ള പല സൂചനകളും ഇതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടായത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജാഗ്രത കുറവ് അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അതിനെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞാനിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവാൻ തിരുത്തണം മാധു ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മാതൃഭൂമി ഈ ചർച്ച വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം അവിടെ ഒരു അപകടം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ റൂൾ അനുസരിച്ച് ജൈവ മാലിന്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അത് നിയന്ത്രിക്കാനോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോൾ അവർക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഫാക്ടറി നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ പൂൾ ചെയ്ത് ഇത്തരം മേലിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം പ്രിവൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് എന്തെല്ലാം വളരെ അലേർട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ വേണമോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സംവിധാനം വേണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ തന്നെ അവിടെ നിയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കോടി രൂപയുടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ ഭാവനാ സമ്പന്നമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത് മാത്രമേ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഉണ്ടായില്ലേ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അപകടം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംവിധാനം അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഈ പറയുന്ന ഭാവനാ സമ്പുഷ്ടമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെയും കണക്കിലെടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് മാത്രമാണ് ശ്രീ ശ്രീ ടോണി ചമണി അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് സർക്കാരിനും അവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ നടപ്പിലാകുന്നില്ല അവിടെ ഇതിങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാ ഭരണ സമിതിക്ക് പോലും ബോധ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു പരിശോധനയൊന്നുമില്ലേ ഈ പറയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു ആ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നു എന്നതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ സെഗ്രഗേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒമ്പത് മാസത്തെ കരാറായിരുന്നല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ആ കമ്പനി അവിടെ നിയോഗിച്ചത് ആ സെഗ്രഗേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ അവർ ഈ പറയുന്ന ആദ്യ ഫിൽ അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ടോ ഇനി അവർ ചെന്നൈയിൽ ഏതൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളത് അങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി അത് സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ഒന്നിൻ്റെയും പരിശോധന ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വസനീയമാണ് അത് കൊച്ചിയുടെ മേറായിരിക്കുന്ന ശ്രീ എം അനിൽകുമാർ രണ്ടായിരത്തിൽ ആദ്യമായി കൗൺസിൽ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ആയത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും വാങ്ങി ഇപ്പോൾ മൂന്നാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം കൗൺസിൽ ആവുന്നത് ഞാനൊരു പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിൽ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ അനിലിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ച് കൗൺസിലിൽ വിമർശനാത്മകമായി എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളല്ല അവിടെയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പൊതുവിലുള്ള ഭരണം കൈകാര്യത്തിൻ്റെ ശൈലി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ പമ്പ ആറ്റിൽ നിന്ന് മണൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു കേരള സെറാമിക്സ് എന്നൊരു കമ്പനിയെ മറയാക്കി കോട്ടയത്ത് ഒരു വലിയ കരാർ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് കരാർ കൊടുത്ത ഒരു അഴിമതി കേസ് ആ നിലയിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനും സി പി എമ്മിന് ച ഒരു ചക്കരക്കുടമാണ് അത് വച്ച് നഗരത്തിൻ്റെ സ്വത്തും നഗരത്തിൻ്റെ പണവും നഗരസഭയുടെ പണവും അനർഹമായി അന്യായമായി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സമീപന ശൈലി ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കാൻ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം ഭരണ ദുർവിനിയോഗം ഇവിടെ നടക്കുന്നു അതാണ് ടെൻഡറിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തി പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതനായ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇവർക്ക് പരിചയമില്ല എന്നത് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയതല്ല കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി അവിടെ നടക്കുന്നില്ല വിവിധ ഏജൻസികൾ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റി പൊല്യൂഷൻ
നാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യം നാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലിയോട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാടിന് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി ഫസ്റ്റ് അതാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു അതിന് പകരം നേതാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ളതാണ് ഭരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കും ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ജനങ്ങളോടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നികുതി പണം കൊടുക്കുന്നവരോട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് അധികാരത്തിൽ കയറ്റുന്നവരോട് ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതിനോടല്ല പണത്തിനോട് താല്പര്യങ്ങളോട് അധികാരത്തിനോടാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഭരണസമിതിയും ഈ പറയുന്ന സർക്കാരും ഈ പറയുന്ന വകുപ്പുകളും ഒക്കെ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോടാണ് ചോദിക്കുക ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പാസിങ് ദ ബക്ക് അല്ലേ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചാക്ക അവർ അവരോട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ പോളിറ്റിക്സ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ബ്ലെയിം ഗെയിം അല്ല സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഗവൺമെൻറ് അവർ എന്താ ചെയ്ത അവർ അവർ എന്ത് ചെയ്ത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താക്ക ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് ടു റെക്റ്റിഫൈ അതില്ലാതെ ഇവിടെ ഞാൻ കാണരുത് ഇവർ തമ്മിൽ ഓ നിങ്ങൾ അന്ന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ആ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓ നിങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഇത് ഇത് ഇല്ല ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആളുകൾ പാമ ശരിക്കും ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഇവർ ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വോട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബിക്കോസ് വി ബിലീവ് തറലി ഇൻ ദം അപ്പോൾ ലൈക്ക് മാധു നിങ്ങളെപ്പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവരെ ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വോട്ട് ചെയ്യണേ കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് കൊല്ലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഇലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഇവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിശാലിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ഷനിൽ പോകുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എപ്പോഴും സ്ഥിരം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ കോം ഇൻകോംപറ്റൻസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെൻഡർ ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തത് വളരെ എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് എങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒരു വടി കോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഒരു ഇൻകോംപിറ്റൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇസ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് യു പീപ്പിൾ ആർ കില്ലിങ് പീപ്പിൾ അതല്ലേ ഐ എം റിയലി ആംഗ്രി കാരണം ഒരു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് എന്തോരം പേര് ചാവും എത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് ഹെസിറ്റ് ഹൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുമോ അത് ഇല്ലല്ലോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ വേ ടു ഡു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ വേ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവർ ഇവർ പുറത്തേക്ക് പോകും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണേന് പിന്നെ അത് എന്താ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇസ് നോട്ട് എന്താ പറയുക ടൂർ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു ഒരു കൺട്രിയിൽ പോയി സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതില്ലാണ്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ തലയിലാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫ്ലാറ്റ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കൺട്രീസിലെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഹവ് ലിവ്ഡ് എബ്രോഡ് ആസ് വെൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം വളരെ സന്തോഷം ആൻഡ് ഐ വാസ് അമേസ്ഡ് ഈ കൊച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വൺ ഐ കെയിം ബാക്ക് അപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അവർ എന്താ പറയുക സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാനിൽ അവർ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി എന്താ പറയുക അഡ്മയറബിൾ ഒരു ഇത് കാരണം സിംഗപ്പൂരിൽ കൂടെ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യൂല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഡം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി അമേസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ജപ്പാനിൽ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെൻ ഐ സോ ദിസ് ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി ഓ മൈ ഗോഡ് കൊച്ചിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സർ ഇപ്പോൾ ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയാവുന്നു കാരണം ഇവർ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലേ ആൻഡ് ലെഗസി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയു
ഭക്ഷ്യ മാലിന്യം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് കളയാനാണ് അവസാനമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ വൃഥാ വ്യായാമം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീമതി രഞ്ജിനി ചോദ്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ ഷക്കീർ ഈ ഈ ടെൻഡറിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളായി കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര വർഷമായി ആ നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ അതിനെതിരെ ഒരു കേസ് പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീ ടോണി ചമ്മണി പറയുന്നു അദ്ദേഹം നിയമപരമായി പോകാൻ പോവുകയാണ് അടിസ്ഥാനമായി എടുത്ത ഇവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും വ്യാജമാണ് എന്ന ആരോപണം നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ലീഗലി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം നിയമത്തിൻ്റെ വഴി പോകണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നാത്തത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞതുപോലെ മണന്ന് കിടന്ന് തുപ്പേണ്ടതില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ നയം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നയം അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാർക്ക് ഇതുവരെ അത് തോന്നാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് അവിടെ ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നത് അതിന് അത് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും നടക്കാനുമാണ് അതിന് വിഘാതമാകുന്ന തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്ര കാലം നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ സി എ ഷക്കീർ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വ്യാജമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് നടത്തുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വളമാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ടെൺ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള രണ്ട് മലപ്പുറത്തെയും ഒറ്റപ്പാലത്തെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ബയോ മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ല അത് ബയോ മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വേറെ കൊടുത്ത ടെൻഡറാണ് ഇല്ല അത് അതിൽ അതിൽ ഈ പ്ലാന്റിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കേസുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കേസുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് കൂടാണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കെ എസ് ഐ ഡി സി ആണ് അത് ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് കെ എസ് ഐ ഡി സി ടെൻഡർ ചെയ്തപ്പോൾ കോർപ്പറേഷനെ അതിൽ എത്രത്തോളം ഇടപെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അവരുടെ ടെൻഡർ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് കെ എസ് ഐ ഡി സി വഴിയാണ് ടെൻഡർ ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബയോ മൈനിങ് നടക്കുന്നത് ബയോ മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും നിരന്തരമായി ഈ ഒരു വർഷം എന്ന രീതിയിൽ ഇവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ അറിയാം ഈ ലാസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി അവർക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വളം നിക്ഷേപിച്ച് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ വളം കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവണത് പോസിറ്റീവായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ നഗരത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങും അതേപോലെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഹ്മപുരത്ത് നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് വന്ന് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു വിദേശ യാത്രക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പോയി പ്ലാന്റ് കാണുന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സിനിമാ നടി രഞ്ജി ശ്രീ രഞ്ജിനി പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ യാത്രകൾ ചെയ്ത് എന്തോരം പണം നമുക്ക് ചിലവാക്കുന്നു അത് തിരിച്ചു വന്ന് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യാത്ര പോയൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം അത്തരം സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ യാത്രകൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കറുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂർ ചെന്ന് നോക്ക് കോയമ്പത്തൂർ ചെന്നാൽ അവിടെ ഇരുപത് ഏക്കറിൽ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് പോലും കണ്ടാൽ തോന്നുന്നില്ല അതേപോലെ അത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ
അത് നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം നടത്തുന്ന പോലെയല്ലോ അവിടെ എന്തോ ഒരു അട്ടിമറി സംശയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണല്ലോ അവരത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ ജാഗ്രത അവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇതൊരു ദുരന്തമാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനുഷ്യ സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ദുരന്തത്തിന് മനുഷ്യൻ തന്നെ മറുപടി പറയണ്ടേ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നേരത്തെ ശ്രീമതി രഞ്ജിനി രഞ്ജിനി മാഡം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഞങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവണം അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പബ്ലിക് സർവൻസാണ് അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പറയേണ്ടി വരും ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പറയേണ്ടയിടത്ത് അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം വെറുതെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ പറയണം ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു അസ അത് അതൃപ്തി ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പുറത്താണല്ലോ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയാൻ സമാധാനം പറയാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഇതുണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പാടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ മാതു ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രൂരമായ ഒരു തമാശയായി മാറുമെന്നെനിക്ക് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാൻ പോകണോ എന്ന് കൃത്യമായി ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അവരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അട്ടിമറിയുടെ പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മറിച്ചൊരാരോപണം ഉന്നയിച്ചേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്കുണ്ട് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ ഞാനും ടോണി ചമ്മണിയാണോ അത് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംശയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സംശയം അസ്ഥാനത്താറ് വേറെ ഇല്ല ഞാനിന്ന് കൊച്ചി മേയറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരണതിന് മുമ്പ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ തീപിടുത്തം ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വയമേവ ഉണ്ടാവുന്നതാണോ അങ്ങനെ തീ സ്വയം ഉണ്ടാവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോസിലുകളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡംപിംഗ് യാർഡിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയില്ല അവർ അട്ടിമറിയാണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ വെറുതെ മേറ് കയറി ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഇതൊരു അട്ടിമറിയാണ് എന്നെ അല്ല ഭരണവർഗത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ മുതലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും തീ പിടിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിൽ വാശിയൊന്നും കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ലാഭം ഉണ്ടോ എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇനി ഉണ്ടാവരുത് ആവർത്തിക്കരുത് അതിന് കാരണം ബ്രഹ്മപുരത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കായലി കൊണ്ടുപോയി പണം കുടിച്ചിടുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കാലമായി ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണമല്ലേ ഒരുപാട് മാറി മാറി അതിലിപ്പോൾ ടോമിനി ചമ്മണി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം പക്ക പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നടന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ അടിത്തറയിൽ ആ ബേസിസിനകത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യലല്ലാതെ മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തിന് അതിന് നട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പെർഫെക്ഷനൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെർഫെക്ഷൻ ഇതേപോലെ സെഗ്രിഗേഷൻ പോലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബയോമൈനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് അവിടെ ഇതുപോലെ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ രഞ്ജിനി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും നല്ല വിധത്തിലേക്ക് ഈ ഹരിതകർമ്മ സേന പ്ലാസ്റ്റിക് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച്
കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയുക പക്ഷെ ഇനി അതിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം പരിഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അടിയന്തരമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയോടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം വെക്കാനുള്ളത് കൊച്ചി നഗരസഭയിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കണം കളക്ടർ ഏറ്റെടുക്കണം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അടിയന്തരമായി ആ കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് സംസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കോമ്പിറ്റൻ്റെ ആയ കോൺട്രാക്ടർമാരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം ഗവൺമെൻറ് അതിന് തയ്യാറാകണം അതല്ല കമ്പനിയെ വിളിച്ച് വരുത്തി അതിന് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അത് എന്താണ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരമൊക്കെ അവിടെ നിക്ഷിപ്തമാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ടെൻഡർ മുതൽ ഈ അവസാന നിമിഷം വരെ കടുത്ത കെടുകാര്യസ്ഥത ഈ കമ്പനി രാഷ്ട്രീയ പ്രബല നേതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് സർക്കാർ വക വെള്ളാനകൾ ധാരാളം ഉള്ളിടത്ത് കരാറിന് കൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് മുറ്റത്ത് കെട്ടേണ്ട അവസ്ഥ തൽക്കാലം കേരളത്തിനില്ല അത് താങ്ങാനും കഴിയില്ല എന്നൊരു ബോധ്യം കൂടി വേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഇനി വരും വർഷങ്ങളിലും ഇതൊരു ആചാരമായി മാറരുതെന്നൊരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെയധികം നന്